हेलो बंधुरा आज तुम्हारे नहीं सी चौधर लेखा एक गल्प किशोरगंज माई बार्थ प्लेस ये गल्पे आगे एक भिडियो बनिए से भिडियोते तुम्हारा जानते पे छो ये गल्पट विषय वस्तु सम्बन्धे आज तुम्हारे ये गल्प के जोगुली एम सी की प्रश्न उत्तर है से गुलाब आलोचना करब ता चलो एबार शुरू करा जा भिडियो शुरू करार आगे तुम्हारा जरा हमार चने नतून व तुम्हारा जरा एखो अब्दी हमार चल के सबसक्राइब करो अवश्य तुम्हारा सबसक्राइब कर भिडियो पवर जन ताल चलो एबार शुरू करा जा प्रथम प्रश्न किशोरगंज इज एन ए किशोरगंज की ये उत्तर है ये नन फिक्शन शर्ट स्टोरि अने के क्योंकि तुम्हारा अटोबायोग्राफी लिखते पर क्यों एक भूल है क्यों एर सठिक उत्तर नन फिक्शन शर्ट स्टोरि कोश्चन नम्बर टू दिस टेक्सट हेज बीन टेकन फ्रम य गल्पटी कोथा थे ना होपशन अपशन ए अर्थात उत्तर दटोबायोग्राफी अफ एन आनन इंडियन कोश्चन नम्बर थ्री ते जा द रटार अब द टेक्सट इज ये गल्पे लेखक नाम कि गल्पे लेखक नाम एन सी चौधरी कोश्चन नम्बर फोर किशोरगंज इज लोकेटेड इन खूब भलो प्रश्न किशोरगंज कथाय अवस्थित उत्तर अपशन ए ढाका बांगलेश किशोरगंज अवस्थित ढाका बांगलेश कोश्चन नम्बर फाइव जावा के बारे द नारेटर अब द स्टोरि इज ये गल्पे कथक के गल्पे कथक रईटर निजे अर्थात अपशन है अपशन ए नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर सिक्स रईटार्स फादार वज हमारे लेखक बाबा के छें अपन उत्तर अपशन ए लयर लेखक बाबा छें एक लयर एबार जा जा परवर्ती प्रश्न कोश्चन नम्बर सेभेन द टाउन किशोरगंज वज डिवाइडेड इंटु टू ब गल्पर मध्य पे किशोरगंज शहर की दोटो टुकड़ोते विभक्त छो यो टुकड़े के विभक्त कर दिए उत्तर नदी रिभार कोश्चन नम्बर एट द फिलिंगस अब द बज अब रईटार्स बैंक फर दपोजिट बैंक वज हम रईटारे बैंक अर्थात रईटारे तीर लेखक तीर बसबाजकारी ऐले मे मध्य विपरीत तीर सम्बन्धे एक अनुभूति से अनुभूति कैमन अपशनगुल देखी फ्रेंडलि enemy contemptuous ना कि नो फिलिंगस उत्तर कन्टेमचुअस एक ईर्षामय एक ईर्षापूर्ण एक अनुभूति छो हिंसा करत कोश्चन नम्बर नाइन हुईच बैंक अब किशोरगंज बैक द इकोनमी अब द टाउन दुई तीर मध्य कौन तीर किशोरगंज शहर इकोनमी अर्थात अर्थनीति के बैक करत अर्थनीति के चांगा कर रखत उत्तर अपोजिट बैंक अब रईटार्स बैंक रईटार जे तीर बस करत अपोजिट तीर ये घटनाटी घटत इकोनमी सामले रखत नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर टेन रिलिजियस पीपल बिलंग टू सरि रिलिजियस प्लेसेस बिलंग टू दुई तीर मध्य कौन तीर धर्मी बेपार बस घटत ये अपशन ए रईटार्स बैंक मन रखे रईटार्स बैंक क्वेश्चन नम्बर इलेवेन ह्वाट अकुपाइड द अपोजिट बैंक अब द रिभार लेखक तीर उल्टो तीर की उत्तर अपशन ए स्म सेक्शन उइथ मेनी हाउसेस छोट एक एलिका छो जेखने अनेकगुलो बाड़ी छो कोश्चन नम्बर टुएल्भे जावा जाए कोश्चन नम्बर टुएल्व प्रस्टिट्यूट क्वार्टार्स वे ऑन प्रस्टिट्यूट क्वार्टार्सगुलो कौन तीर अवस्थित छो आप जानी लेखक तीर उल्टो दिक्कत तीर अर्थात अपशन बी अपोजिट बैंक अफ रईटार्स बैंक कोश्चन नम्बर थार्टीन द नम्बर अब प्रस्टिट्यूट हार्ट वायर ओ उल्टो तीर प्रस्टिट्यूटर जो घर कतगुलो छो अपन ए अर्थात त्रिस थ चल्लिस खूब भलो प्रश्न एबार जा कोश्चन नम्बर फोर्टिने द पीपल हू टूक माच इंटरेस्ट इन प्रस्टिट्यूट हार्ट वायर ये प्रस्टिट्यूट हाटे को धरण लोक खूब इंटरेस्ट नित आग्रह नित कारा जित अपन अपशन डी चाकर बकर दोकानदारे और अन्य छोटो खाटो मानुषा जित कोश्चन नम्बर फिफ्टीन द रटर एंड बज हेटेड द सीट हम लेखक ऐले मेरा घृणा करत बाच्चारा घृणा करत की घृणा करत अपनगुल देखी जमीदार पुलिस प्रस्टिट्यूट एलिफेंट्स हमें जी उत्तर अपशन सी प्रस्टिट्यूट ए बार जा कोश्चन नम्बर सिक्सटिने When the prostitute came on the bank of writer, he became. जख प्रस्टिट्यूटरा ओ तीर लेखक तीर आसत तक लेखक केम लगत आनंद हतो दुख पेत रेगे जित ना कि इनडिफरेंट प्रचंड रेगे जित लेखक अपशन सी कोश्चन नम्बर सेभनटीन हेर डिड द प्रस्टिट्यूट गो ऑन अ सार्टन डे अफ एवरी उक 
প্রতি সপ্তাহের একটা নির্দিষ্ট দিনে প্রস্টিটিউটরা কোথায় যেত অপশন হবে অপশন বি পুলিশ স্টেশনে যেত কোশ্চেন নাম্বার এইটিন হোয়াট ডিড রাইটার ডু হোয়েন হি সাডেনলি স আ গ্রুপ অফ প্রস্টিটিউট কামিং যখন রাইটার দেখতে পেল যে একদল প্রস্টিটিউট আসছে সে সময় আমাদের লেখক কি করত তখন সে কি করত পুট হিজ হ্যান্ডস ওভার হিজ ওভার আইজ তার চোখের উপরে হাতটা রাখত কোশ্চেন নাম্বার নাইনটিনে যাওয়া যাক এবার কোশ্চেন নাম্বার নাইনটিন হোয়াট ডিড রাইটার ডু গেটিং নট স্যাটিসফাইড আফটার পুটিং হ্যান্ডস ওভার আইজ চোখের ওপর হাত রেখে যখন আমাদের লেখক সন্তুষ্ট হতো না তখন সে কি করত আমরা জানি তখন সে দৌড়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে যেত অপশান এ র্যান ইন টু এ হার্ট সে দৌড়ে একটা কুড়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে যেত কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি হোয়েন প্রস্টিটিউটস কেম দ্য বয়েজ কমিউনিকেটেড উইথ ইচ আদার যখন ওই প্রস্টিটিউটরা আসত তখন আমাদের বাচ্চারা কিভাবে একে অপরের সাথে কমিউনিকেট করতো যোগাযোগ করতো তারা কি অপশানগুলো দেখি তারা কি জোরে জোরে কথা বলতো সাইলেন্টলি উইথ এক্সপ্রেশন অপশান বি সরি করতো তারা চুপি চুপি এক্সপ্রেশনের মাধ্যমে কথা বলতো কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি ওয়ান আদার বয়েজ মেড ফান অফ রাইটার কলিং হিম খুব ভালো প্রশ্ন অন্যান্য ছেলেমেয়েরা আমাদের রাইটারকে কি বলে খ্যাপাতো হুম কি বলে মজা করতো অপশান হবে অপশান বি লক্ষ্মণ আমরা এই গল্পটি জানি সে লক্ষ্মণ যেমন সীতার দিকে তাকাতো না তেমনি আমাদের লেখক ওই প্রস্তুতির দিকে তাকাতো না তাই বন্ধুরা তাকে লক্ষ্মণ বলে খ্যাপাতো এবার যাওয়া যাক কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি টুতে কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি টু কোয়ার্টার টু ফোর আনা হাউস ওয়াজ লোকেটেড অন এই যে কোয়ার্টার টু ফোর আনা হাউস এটা একটা জমিদার বাড়ি এটা কোন তীরে অবস্থিত ছিল এটা ছিল লেখকের তীরের অপোজিট তীরে অর্থাৎ অপোজিট ব্যাংক অফ রাইটার্স ব্যাংক সঠিক উত্তর অপশান বি কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি কোয়ার্টার টু ফোর আনা মিনস এই এই শব্দটার অর্থ কি এই শব্দটার অর্থ কি এই শব্দের অর্থ হলো চার ভাগের এক ভাগ বা ষাট ভাগের পনেরো শত পনেরো অংশ ফোর্থ এটাকে বলা হয় একের চার এটা হবে অপশান এ নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি ফোর ফার্স্ট অ্যাট্রাকশন অফ জমিনদার হাউস ওয়াজ এই জমিদার বাড়ির প্রথম অ্যাট্রাকশন কি ছিল এটি হবে একটা ট্যাঙ্ক জলের ট্যাঙ্ক এইবার যাওয়া যায় কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি ফাইভে কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি ফাইভ ট্যাঙ্ক ওয়াজ ফেমাস বিকজ এই ট্যাঙ্কটি কেন বিখ্যাত ছিল কারণ এই ট্যাঙ্ক থেকে ইট সাপ্লাইড ক্লিয়ারেস্ট অ্যান্ড কুলেস্ট ড্রিঙ্কিং ওয়াটার আমরা জানি এই ট্যাঙ্ক থেকে পরিশুদ্ধ ঠান্ডা জল পাওয়া যেত কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি অল সাসপেক্টেড দ্যাট সকলে সন্দেহ করত যে দ্য পুল ক্যারিড ওই পুলটি বহন করে কি বহন করে উত্তর হবে অপশান বি কলেরা কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি ইন দ্য গ্রাউন্ড অফ জমিদার হাউস জমিদার বাড়ির মাটিতে ড্যাশ ওয়াজ হেলড কি আয়োজন করা হতো অপশানটি কি হবে অপশানটি হবে এ কার ফেস্টিভ্যাল অফ কৃষ্ণা উইথ ফেয়ার সঙ্গে কিন্তু মেলাও হতো অপশান হবে এ সঠিক উত্তর এ কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি এইটে যাওয়া যাক এবার রাইটার অ্যান্ড আদার বয়েজ সেন্ট টু দ্য ফেয়ার ইন চার্জ অব লেখক এবং অন্যান্য ছেলেমেয়েদের মেলায় পাঠানো হতো কার দায়িত্বে অপশান হবে সার্ভেন্ট চাকরদের দায়িত্বে কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি নাইন দ্য ডলস অব দ্য ফেয়ার ওয়ার অ্যাট্রাকটিভ ফর দেয়ার মেলায় যে পুতুলগুলো বিক্রি হতো সেগুলো কি জন্য বিখ্যাত ছিল কি জন্য অ্যাট্রাকটিভ ছিল অপশানগুলো দেখি সাইজ ভ্যারাইটি স্মেল নাকি ভ্যারাইটি অ্যান্ড স্মেল সঠিক উত্তর হবে ডি ভ্যারাইটি অ্যান্ড স্মেল কোশ্চেন নাম্বার থার্টি এ পার্টিকুলার বেঙ্গলি ডল দ্যাট ওয়েন্ট আন্ডার দ্য নেম অফ একটা বিশেষ পুতুলের কথা বলা হচ্ছে বাঙালি পুতুল যে পুতুলটার কি নাম ছিল আমরা জানি অপশান সি উত্তরটি হবে স্পয়েলড বেবি খুব ভালো প্রশ্ন মনে রাখবে স্পয়েলড বেবি এইবার যাওয়া যায় কোশ্চেন নাম্বার থার্টি ওয়ানে দ্য ডলস অফ দ্য কার ফেস্টিভ্যালস ওয়াই ফেমাস ফর ওই পুতুলগুলো কেন বিখ্যাত ছিল অপশানগুলো দেখি সাইজ মডেলিং কালার নাকি কালার অ্যান্ড মডেলিং দুটোর জন্য অপশান ডি সঠিক উত্তর কালার এবং সেগুলোর মডেলিংয়ের জন্য কোশ্চেন নাম্বার থার্টি টু দ্য কার ফেস্টিভ্যাল ওয়াজ হেল ডিউরিং কার ফেস্টিভ্যাল কোন সময় আয়োজন করা হতো এটা হবে অপশান এ মনসুন অর্থাৎ বর্ষাকালে কোশ্চেন নাম্বার থার্টি থ্রি পপুলার এয়ার ইনস্ট্রুমেন্ট একটা ফু দিয়ে বাজানো যন্ত্র খুব পপুলার ছিল সেই যন্ত্রটা চাই ছেলেমেয়েদের জন্য মেলায় বিক্রি হতো সেই যন্ত্রটার নাম কি অপশানগুলো দেখি সানাই মাউথ অর্গান পাউন লিপ ট্রাম্পেট এটা হবে এটা তাল পাতার বাসি খুব ভালো প্রশ্ন মনে রাখবে তাল পাতার বাসি কোশ্চেন নাম্বার থার্টি ফোরে যাওয়া যাক এবার দ্য ট্রাম্পেটস ওয়ার মেড অফ ওই ওই বাসিটা কিসের তৈরি ছিল আমরা অলরেডি জেনেছি ওটা ছিল তাল পাতার তৈরি অপশান ডি সঠিক উত্তর কোশ্চেন নাম্বার থার্টি ফাইভ চিলড্রেন বিলিউ দ্য ট্রাম্পেটস ওই ছেলেমেয়েরা ট্রাম্পেটটা বাজাত কতক্ষণ বাজাত সঠিক উত্তর অপশান এ অল ডে লং সারাদিন ধরে বাজাত কোশ্চেন নাম্বার থার্টি সিক্স দ্য পেন্টিং সোল্ড ইন দ্
মেলাতে যে পেইন্টিংগুলো বিক্রি হতো সেগুলো কি সম্পর্কের পেইন্টিং ছিল সেগুলি ছিল কৃষ্ণা সার্কেল সাইকেল সেগুলি ছিল কৃষ্ণের জীবন নিয়ে আঁকা ছবি কোশ্চেন নাম্বার থার্টি সেভেনে যাওয়া যাক এবার দ্য পেইন্টিংস অফ কৃষ্ণা সাইকেল ওয়ার পেইন্টেড বাই এই কৃষ্ণা সাইকেলে যে পেইন্টিংগুলো কৃষ্ণের জীবনে জীবনচক্রের যে পেইন্টিংগুলো সেগুলো কারা এঁকেছিল কাদের দ্বারা আঁকা হয়েছিল সঠিক উত্তর হবে অপশান বি কাংড়া অর পাহাড়ি রাজপুত স্কুল এই স্কুল থেকে আঁকা হয়েছিল কোশ্চেন নাম্বার থার্টি এইট অ্যানাদার ফেস্টিভ্যাল বিসাইড কার ফেস্টিভ্যালস অফ কৃষ্ণা হেল্ড ইন অপোজিট ব্যাঙ্ক ওয়াজ এই কার ফেস্টিভ্যাল বাদ দিয়ে কৃষ্ণার কার ফেস্টিভ্যাল বাদ দিয়ে আরেকটি মেলা আয়োজন করা হয়েছিল অন্য তীরে সেই মেলাটির নাম কি ছিল এটি হবে কৃষ্ণের ঝুলন উৎসব সুইং ফেস্টিভ্যাল অফ কৃষ্ণা কোশ্চেন নাম্বার থার্টি নাইন দ্য সুইং ফেস্টিভ্যাল অফ কৃষ্ণা ওয়াজ হেল্ড অন এই সুইং ফেস্টিভ্যাল অফ কৃষ্ণা কোথায় আয়োজন করা হতো ঝুলন উৎসবটা কোথায় হতো অপশানগুলো দেখি উত্তর প্রান্তে শহরের পূর্ব প্রান্তে পশ্চিম প্রান্তে নাকি দক্ষিণ প্রান্তে উত্তর হবে দক্ষিণ প্রান্তে সাদার্ন আউটকার্স অফ টাউন কোশ্চেন নাম্বার ফর্টি দিয়ে যাওয়া যাক দ্য সুইং ফেস্টিভ্যাল অফ কৃষ্ণা ওয়াজ হেল ডিউরিং এই সুইং ফেস্টিভ্যালটা কোন মাসে আয়োজন করা হতো অপশন হবে সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে খুব ভালো প্রশ্ন মনে রাখবে ঝুলন উৎসবটা হতো সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে এবং কার ফেস্টিভ্যালটা হতো বর্ষাকালে কোশ্চেন নাম্বার ফর্টি ওয়ান দ্য ট্রেডার্স কেম ইন দ্য সুইং ফেস্টিভ্যাল অফ কৃষ্ণা ফ্রম যে সমস্ত ব্যবসায়ীরা এই ঝুলন উৎসবে মেলা নিয়ে আসতো তারা কোথা থেকে আসতো অপশান হবে অপশানগুলো দেখি তারা কি লোকালিটি থেকে আসতো তারা পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে আসতো তারা লোকাল এবং ফার অ্যাওয়ে অপশান সি সঠিক করত তারা লোকাল থেকেও আসতো আবার দূর থেকেও আসতো কোশ্চেন নাম্বার ফর্টি টু ইন দ্য ফেয়ার অফ সুইং ফেস্টিভ্যাল অফ কৃষ্ণা দ্য ফার্স্ট রো ওয়াজ অকুপাইড বাই ওই সুইং ফেস্টিভ্যাল অফ কৃষ্ণাতে প্রথম রো মেলার প্রথম রোটা কারা দখল করতো কোন দোকানদাররা দখল করত অপশান হবে ডি অর্থাৎ বুক বাইন্ডার্স প্রথম রো মনে রাখবে প্রথম রো বই বাধাইকারীদের দ্বারা দখল থাকতো কোশ্চেন নাম্বার ফর্টি থ্রিতে যাওয়া যাক এবার দ্য ফার্স্ট রো অফ ফেয়ার ওয়াজ পেট্রোনাইজড বাই প্রথম রোটা কাদের আধিপত্য থাকতো প্রথম রো যে বুক বাইন্ডার ছিলেন তারা কারা ছিলেন তারা ছিলেন অপশান বি মুসলমানস কোশ্চেন নাম্বার ফর্টি ফোর দ্য ভায়োলিন সোল্ড ইন দ্য ফেয়ার ওয়ার যে ভায়োলিনগুলো মেলায় বিক্রি হতো সেগুলো কেমন ছিল সেগুলো কি বিদেশ থেকে তৈরি ইম্পোর্টের বিদেশ থেকে আনা কান্ট্রিমেড নাকি না অ্যাভোভ অপশান হবে অপশান সি সেগুলো সব দেশীয় তৈরি কোশ্চেন নাম্বার ফর্টি ফাইভ দ্য কালার অব দ্য ভায়োলিনস ওয়ার ভায়োলিন যেগুলো বিক্রি হতো সেগুলোর কালার কি ছিল অল সেম সবার এক কালার অল রেড সব লাল রঙের অল উডেন কালার সব কাঠের মতো রং নাকি অল ডিফারেন্ট কালার সঠিক উত্তর ডি সব কটার রং কিন্তু আলাদা আলাদা ছিল এটা একটা বিশেষত্ব এবার যাওয়া যাক কোশ্চেন নাম্বার ফর্টি সিক্সে দ্য রো নেক্সট টু ভায়োলিন বিলংস টু ভায়োলিনের পাশে যে রোটা ছিল সেই রোটা কোন দোকানদারদের রো ছিল অপশানগুলো দেখি টয় স্টলস খেলনার দোকান মাটির আর্দেন পট সেলারদের দোকান হারমোনিয়ামের দোকান নাকি পেইন্টিংদের দোকান এটা হবে অপশান সি হারমোনিয়াম বিক্রি হতো সেকেন্ড রোয়ে নেক্সট ফর্টি সেভেন অ্যাট দ্য সাদার্ন এন্ড অফ দ্য ফেয়ার মেলার একদম দক্ষিণ প্রান্তে দ্য রো বিলংস টু কারা দোকান দিয়েছিল অপশানগুলো দেখি অপশানগুলো হলো খেলনার দোকান মাটির পাত্রের দোকান হারমোনিয়াম নাকি চামার এ উত্তরটি হবে হারমোনিয়াম হারমোনিয়ামের দোকান ছিল একদম দক্ষিণ প্রান্তে মেলার একদম দক্ষিণ প্রান্তে কোশ্চেন নাম্বার ফর্টি এইট চামার্স আর দ্য মেন হু ডিএল ইন চামার কারা চামাররা কী ব্যবসা করে আমরা জানি চামাররা চামড়ার ব্যবসা করে অর্থাৎ অপশান এ স্কিন অ্যান্ড লেদারে ব্যবসা করে কোশ্চেন নাম্বার ফর্টি নাইনে যাওয়া যাক এবার ড্রামস তবলাস আর মেড বাই এই ড্রাম তবলা কারা বানাতো অবশ্যই চামাররা বানাতো যারা চামড়ার কাজ করে অপশান বি সঠিক উত্তর কোশ্চেন নাম্বার ফিফটি দ্য ক্যাপ সোল্ড ইন দ্য ফেয়ার ওয়ার মেড অফ এই যে মেলায় যে টুপিগুলো বিক্রি হতো সেই টুপিগুলো কিসে তৈরি ছিল অপশানগুলো দেখি তালপাতার তৈরি সুতির প্লাস্টিক অপশান ডি সঠিক উত্তর ভেলভেট অর মুসলিন কোশ্চেন নাম্বার ফিফটি ওয়ান নেটিভ ক্যাবিনেট মেকার্স দেশীয় ক্যাবিনেট মেকার্সরা বাক্স তৈরিকারীরা মেড দ্য চেস্ট তারা সিন্দুক বানাতো কি দিয়ে বানাতো কোন কাঠ দিয়ে বানাতো অপশানগুলো দেখি টিকুড জ্যাক ফ্রুট অর্থাৎ কাঁঠাল কাঠ দিয়ে মেহগিনি নাকি ওক সঠিক উত্তর হলো বি তারা কাঁঠাল কাঠ দিয়ে ওই সিন্দুকগুলো বানাতো এইবার যাওয়া যায় কোশ্চেন নাম্বার ফিফটি টুতে দ্য চেস্ট ওয়ার মেড বাই চেস্টগুলো কারা তৈরি করতো অবশ্যই তৈরি করতো দেশীয় শিল্পীরা দেশীয় কারিগররা নেটিভ পিপলরা কোশ্চেন নাম্বার ফিফটি থ্রি দ্য লাইফ অফ এলডার্স অফ কিশোর কিশোরগঞ্জ ওয়াজ রিলেটেড টু বড়দের জীবন কিশোরগঞ্জের বড় মানুষদের জীবন যারা বয়স্ক লোক ছিল
তারা কি আনন্দ ভোগ করার জন্য জীবন কাটাতো অ্যাডভেঞ্চারের জন্য জীবন কাটাতো খেলাধুলো করার জন্য জীবন কাটাতো নাকি টাকা ইনকাম করার জন্য তাদের মূল লক্ষ্য ছিল কিন্তু টাকা ইনকাম করা বড়দের লক্ষ্য ছিল টাকা ইনকাম করা দ্য লাইফ অফ ইয়াং অফ কিশোরগঞ্জ ওয়াজ রিলেটেড টু ছোটদের জীবনটা কিশোরগঞ্জের ছোটদের জীবনটা কেমন ছিল অপশান হবে তারা শিক্ষা এবং জ্ঞান অর্জন নিয়ে ব্যস্ত থাকতো অপশান সি এবার যা যা কোশ্চেন ফিফটি ফাইভে দ্য ফেস্টিভ্যাল অফ মুসলিম ডেসক্রাইব ইন দ্য স্টোরি ইজ মুসলিমদের জন্য কোন উৎসবটি এই গল্পে বর্ণিত আছে অপশানগুলো দেখি রামদান রামাদান মহরম মিলাদি নবী নাকি ঈদ অপশান হবে সঠিক উত্তর ডি ঈদ কোশ্চেন নাম্বার ফিফটি সিক্স ঈদ প্রেয়ার টুক প্লেস অন আ লার্জ ফিল অ্যাট ঈদ ঈদের যে প্রেয়ার হতো নামাজটা হতো সেটি ঘটতো একটা ঈদগাহ বলে একটি জায়গাতে একটি বড় মাঠে সেটা কোথায় অবস্থিত সেটি পূর্ব প্রান্তে উত্তর প্রান্তে পশ্চিম প্রান্তে নাকি দক্ষিণ প্রান্তে শহরের অপশান এ সঠিক উত্তর সেটি হতো পূর্ব প্রান্তে কোন মেলা কোন প্রান্তে হচ্ছে কোন দিকে হচ্ছে কোন সময় হচ্ছে এখান থেকে তোমরা একটি প্রশ্ন পরীক্ষা পেতে পারো মনে রাখবে ঈদের যে ঘটনাটি ঘটতো ঈদের যে প্রেয়ারটি ঘটতো বড় মাঠে সেটি হতো শহরের একদম পূর্ব প্রান্তে অপশান এ এবার যা যা ফিফটি সেভেনে এলিফেন্ট প্রসেশন টুক প্লেস ডিউরিং কোন পুজোর সময় কোন উৎসবের সময় এলিফেন্ট প্রসেশন হতো হাতির প্রসেশন হতো উত্তর হবে অপশান ডি ঈদের সময় হতো ফিফটি এইটে যাওয়া যাক এবার দ্য এলিফেন্ট প্রসেশন ওয়াজ পারফর্মড লেড বাই এই এলিফেন্ট প্রসেশনটা কারা চালনা করত কাদের দ্বারা হতো অপশান হবে মুসলিম জমিনদার মুসলিম জমিদাররা করত অপশান এ সঠিক উত্তর ফিফটি নাইন দ্য প্রসেশন অফ মেন ফর ইদ প্রেয়ার স্টার্টেড ঈদের যে প্রেয়ারটা হতো যে প্রসেশনটা হতো সে প্রসেশনটা কোন সময় শুরু হতো অপশানগুলো দেখি সকালে বিকেলে দুপুরে নাকি রাত্রে সঠিক উত্তর অপশান এ অর্থাৎ সকালে তারপর দেখো দ্য প্রসেশন গড থিন অ্যাট যে প্রসেশনটা ঈদ প্রেয়ারের জন্য যেত মর্নিংয়ে সকালবেলায় সেটা কোন সময়ে হালকা হয়ে যেত সকাল নটায় দশটায় এগারোটায় নাকি বারোটায় উত্তর হবে সকাল দশটায় কোশ্চেন নাম্বার সিক্সটি ওয়ান জয়কা ওয়াজ দ্য নেম অফ এই জয়কার নামে একটা নাম পাচ্ছি আমরা গল্পের মধ্যে জয়কাটা কি লেখকের বন্ধু হাতির নাম নেম অফ দ্য প্লেস হ্যাভিং এলিফেন্ট একটা জায়গার নাম যেখানে হাতি থাকে না না নাম কোনোটাই না অপশান সি সঠিক উত্তর এই জয়কা হলো একটা জায়গার নাম যেখানে হাতি পাওয়া যায় যেখানে হাতি রয়েছে এলিফেন্ট অফ জয়কা ইউজ টু ইট ওই এই জয়কার যে হাতিটা হাতিগুলো ছিল সেই হাতিগুলো কি খেতে ভালোবাসত অপশান হবে কলা গাছ ব্যানানা ট্রি ভুল করে যেন আবার কলা লিখে দিও না উত্তর হবে কলা গাছ অপশান এ কোশ্চেন নাম্বার তেষট্টি দ্য টলেস্ট এলিফেন্ট ওয়াজ কোথাকার হাতিগুলো সব থেকে লম্বা ছিল অপশান হবে অপশান ডি সঠিক উত্তর এলিফেন্ট অফ মাসুয়া মনে রাখবে মাসোয়ার হাতিটা ছিল সব থেকে লম্বা হাতি কোশ্চেন নাম্বার সিক্সটি ফোর দ্য টাস্কার টাস্কার হলো যে হাতিগুলোর দাঁত থাকে দাঁতাল হাতি সেই হাতিগুলো কোথায় পাওয়া যায় বিলং টু কোথায় পাওয়া যায় অপশান ডি সঠিক উত্তর মহিনান্দ মনে রাখবে মহিনান্দের হাতি হলো দাঁত যুক্ত এবং সব থেকে লম্বা হাতি হলো মাসুয়া হুম এগুলো একটু মনে রাখবে কোশ্চেন নাম্বার সিক্সটি ফাইভ দ্য এলিফেন্টস ওয়ার প্রি পেইন্টেড অন এই হাতির কোন জায়গায় রং করা হতো যেদিন প্রসেশন হতো অপশানগুলো দেখি কপালে সারা দেহে পায়ে নাকি পেটে সঠিক উত্তর হলো অপশান এ কপালে তাদের রং করা হতো ওই দিনে লাস্ট কোশ্চেন দ্য এলিফেন্টস ওয়ার পেইন্টেড উইথ এই সেই হাতিগুলোকে কি দিয়ে রং করা হতো শুকনো রং দিয়ে প্লাস্টার অফ প্যারিস দিয়ে মাটি দিয়ে নাকি অয়েল উইথ ল্যাম্প ব্ল্যাক নাকি রং তেল এবং ল্যাম্পের কালো কালি দিয়ে ব্ল্যাক করা রং করা হতো অপশান ডি সঠিক উত্তর তো আশা করছি তোমরা এই প্রশ্নগুলি যারা দেখে যাবে তোমরা পরীক্ষায় যে কোনো এম সিকিউ আসলে এখান থেকে তোমরা সমস্ত এম সিকিউগুলো অ্যাটেন্ড করতে পারবে যাদের কাছে ভিডিওটি একটি দ্রুত মনে হলো তোমরা ভিডিওটি মাঝে মাঝে পজ করে ভিডিওটি বুঝে বুঝে নিতে পারো এছাড়াও এই ভিডিওর আগে আমরা একটি ভিডিও বানিয়েছি এই প্রবন্ধ গল্পের ওপরে সমস্ত গল্পটির বিষয়বস্তু দেওয়া আছে সেখানে তোমরা এই ওই ভিডিওটির লিঙ্ক তোমরা ডিসক্রিপশানে পেয়ে যাবে এছাড়াও এই গল্প থেকে যত রকম প্রশ্ন উত্তর আছে সেগুলো পাওয়ার জন্য অবশ্যই তোমরা ডিসক্রিপশান চেক করো এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং